ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വൺ കെ ജി ആണ് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ കെ ജിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുമ്പം നല്ല ഡാർക്ക് കളർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അര സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയിരിക്കും കുറവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് തവണ നിർബന്ധമായിട്ടും തരിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടൂല അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പൊങ്ങി കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് നാല് തവണ എന്തായാലും അരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ടയാണ് നാല് മുട്ടയും വൺ കപ്പ് മൈ ഷുഗർ പൊടിച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബീറ്റായി കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ തരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയിലൊക്കെ മാവ് അങ്ങനെ കിടക്കും ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ആവാണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി കറക്റ്റ് ലൂസിലായിട്ട് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഒഴിക്കാനുള്ള ട്രേ ഞാൻ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മൈദ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഈ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് അടുപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്കിംഗ് ടൈം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് ഇത് തുറന്നു നോക്കരുത് തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടു കുഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകാണ്ട് എന്തായാലും റെഡി ആവില്ല ഇനിയിപ്പം തീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണം ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇതാ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് കേക്ക് ബേസിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ലെയർ വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ലെയർ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നാല് ലെയർ
നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് പൂത്ത് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ചൂട് അറിയുന്ന ശേഷം വേണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ ക്രീം കുറക്കാനായിട്ട് പറയും അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലെയറിൽ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒട്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിലും കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ക്രീം കുറച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നന്നാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളിൽ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നടുഭാഗം അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കി ഫുള്ളും ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫില്ലാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേക്കിൽ വരും പുറത്ത് അതൊന്ന് കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരെ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിതാ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ടിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറി ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നടുഭാഗം കീറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റുഭാഗവും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം അത്യാവശ്യം ചോക്ലേറ്റ് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്